நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூசல் விசின் அன்பான வணக்கங்கள் நம்ம எல்லாருமே ஒவ்வொரு காரணத்துக்காக கோயில் போயிட்டு இருக்கோங்க ஒரு சிலர் வந்து தனக்கு வேண்டியது நடக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு போகிறாங்க ஒரு சிலர் கல்யாணம் ஆகணும்னு போகிறாங்க ஒரு சிலர் வேலை கிடைக்கணும்னு போகிறாங்க ஒரு சிலர் வந்து நல்ல நிலைமைக்கு வரணும் அப்படின்னு போகிறாங்க ஒரு சிலர் கடன்லாம் தீந்து போயிடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு காரணம் இருக்குங்க அந்த காரணம் நிறைவேறின பிறகு கோயிலுக்கு வராங்களா அப்படின்றது கொஞ்சம் கேள்விக்குறி தான் அதில் ஒரு சிலர் வேணா வருவாங்க நன்றி சொல்றதுக்காக அந்த மாதிரி இருக்க சூழ்நிலையில் எல்லாருமே கோயிலுக்கு போனோன்னே என்னங்க பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து சாமி கும்பிட்றாங்க சாமி கும்பிட்டோன்னே ஒரு பணத்தை எடுத்து ஒண்டியல்லையோ அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பூசாரி தட்டிலையோ போடுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பழக்கம் நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் எல்லா கோயில்லையும் தாங்க இருக்குது ஏன் இந்த ஒரு சதவீதம் கம்மியாக சொல்கிறேன்னா உண்மையிலே ஒரு கோவிலில் வந்து ஒரு ரூபா கூட டொனேஷன் வாங்க மாட்டோம் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க அது எந்த கோயில்னு பார்த்தோன்னா ஹைதராபாத்தில் இருக்கக்கூடிய சில்கூர் பாலாஜி கோவில் இந்த கோயிலுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட எழுபதாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சம் மக்கள் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இந்த கோயிலுக்கு ஒரு புனை பெயர் இருக்குங்க விசா டெம்பிள்னு சொன்னால் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கு இந்த கோயிலுக்கு போய்ட்டு வந்தால் விசா வந்து ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரமே கிடைச்சிருது அப்படின்ற ஒரு ஐதீகம் வந்து அங்கே இருக்குங்க அந்த கோயில் பூசாரிட்ட நம்ம கேட்கும்போது ஏன் இங்கே வந்து பணம்லாம் வாங்க மாட்டேங்க அப்போ கோயில்லாம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது இங்கே வர வண்டிங்க பார்க் பண்ணுற கட்டணத்திலேயே வந்து நாங்கள் கோயிலை பராமரிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேலும் பூசாரி எப்படினாலும் வாங்குவாங்களே எல்லா கோயில்லையுமே நீங்கள் எப்படி வாங்காமல் இருக்கீங்கன்னு கேட்கும்போது எங்களுக்கெல்லாம் தேவை இல்லைங்க நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும்னு நினைக்கிற காசை ஏழை எளிய மக்களுக்கு போய் உதவி பண்ணுங்க அது வந்து ரொம்பவே பலன் கொடுக்கும் உங்களுக்கு அந்த தானம் வந்து உங்களை காப்பாற்றும் அப்படின்ற மாதிரி விளக்கம் கொடுக்குறாரு ரொம்பவே வித்தியாசமான ஒரு கோயில் இல்லையா இதே மாதிரி இன்னொரு வித்தியாசமான ஒரு கோவில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் ஒரு கோயில் இருக்குங்க சனி பகவான்குரிய கோயில் சனி விநாசக் டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த கோயிலில் வந்து ஐஏஎஸ் பிசிஎஸ் ஆஃபீஸருக்கு வந்து பெர்மிஷன் கிடையாது பழைய எம்எல்ஏவாக இருந்தாலும் சரி இப்போ இருக்க எம்எல்ஏவாக இருந்தாலும் சரி எம்எல்ஏ எம்பி மினிஸ்டர் போன்ற பொலிட்டீஷியனுக்கு வந்து பெர்மிஷன் கிடையாது ஜட்ஜு மேஜிஸ்ட்ரேட் அவங்களுக்கும் பெர்மிஷன் கிடையாதுங்க அப்படியே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இந்த கண்டிஷன்லாம் பார்க்கும்போது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த கரப்ஷன் இல்லாத ஒரு இதை உருவாக்குறது அந்த கோயிலோட அந்த பகவானோட நோக்கம் அதனால் இந்த பீப்புள்ஸ்னால தான் இங்கே வந்து கரப்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு நம்பப்படுறதுனால இவங்களுக்குலாம் இங்கே வந்து பெர்மிஷன் கிடையாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரி நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோங்க ஒவ்வொரு கோயிலையும் நம்ம போனோடனே டொனேஷன்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா உண்டியலாம் காசு போடுறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி வரக்கூடிய பணம் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஆறு கோவில் இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா வைஷ்ணவ் தேவி டெம்பிள் ஜெகநாத் பூரி டெம்பிள் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் சீரடி சாய்பாபா கோவில் சித்தி விநாயக் டெம்பிள் மற்றும் காசி விஸ்வநாதர் ஆலயம் இந்த ஆறு கோவில்களில் மட்டும் ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து கோடி ரூபாய் வருமானம் வருதுங்க இதை ஒரு வருஷத்துக்கு கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா எப்படி பார்த்தாலும் மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே தாங்க இருக்கும் இந்த பணம்லாம் எங்கே போகுது திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு சொந்தமான சொத்தோட மதிப்பு மட்டுமே ஒன்று லட்சம் கோடிகள் இது முகேஷ் அம்பானி அவர்கள் சொத்தை விட பல மடங்கு அதிகமான சொத்துக்கள் என்னடா இப்படிலாம் பேசுகிறானே இவன் வந்து நாஸ்திகவாதியாக இருப்பானா அப்படின்னு நீங்கள் என்னை வந்து தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நாங்களும் வந்து டெய்லியும் கோயிலுக்கு போகிறோம் சாமி கும்பிட்றோம் பக்தியோடு தான் இருக்கும் இப்போ சொல்ல வர விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி எல்லா கோவில்களுக்கும் நம்ம உண்டியலில் காசு போடுறதாகட்டும் டொனேஷன் பண்ணுறதாகட்டும் இதனால் யாருக்கு என்ன பலன் எந்த ஒரு ஏழை எளிய மக்களுக்கும் எந்த ஒரு பலனும் இல்லைங்க ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு சோறு கொடுக்குற விவசாயி வந்து பசியில் செத்து போயிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு நம்மளால் இதனால் எந்த ஒரு உதவியும் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை ஒவ்வொரு கோவில் உண்டியல்லையும் அளவுக்கு அதிகமாக பணம் யாருங்க போடுறா அளவுக்கு அதிகமாக பிளாக் மணி வச்சுருக்கவங்க தான் போடுறாங்க அப்படியாவது அவங்க பண்ண தப்பெல்லாம் கொஞ்சம் சரி பண்ணிக்கலாமான்னு நினச்சி கடவுளுக்கே லஞ்சம் கொடுக்குறாங்க இன்னும் ஒரு சில இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க எல்லோரும் பொது தரிசனம் ஒரு பக்கம் இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா ஐம்பது ரூபா டிக்கெட்டு இன்னொரு பக்கம் நூறுரூவா டிக்கெட்டு இன்னும் போனால் ஒரு ஐநூறுவாய் தூக்கி பூசாரி கையில் கொடுப்பாங்க அவர் சாமி கிட்டே கூட்டி போயிட்டு அங்கே வச்சுருந்த மாலையோ ஏதோ ஒன்றும் அவருக்கு எடுத்து போட்டுலாம் கூட விடுவாங்க இந்த மாதிரி கோவில் வந்து பக்தி ஸ்தலமாக இருந்தது தவிர்த்து இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் பிளேஸ் மாதிரி அதை ஒரு பிஸ்னஸாகவே ஆக்கிட்டாங்க அதனால் இனிமேலாவது இந்த மாதிரி நிறைய பணம் போகணுன்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு சிலர் வந்து தன்னோட பேரை கூட சொல்லாமல் உண்டியில் போய் எவ்வளவோ லட்சக்கணக்கான பணத்தைலாம் கொட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா ரைடு வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பணத்தெல்லாம் தூக்கிட்டு வந்து இங்கே போட்டுட்டு போயிடுவாங்க கோயிலில் ஸோ இதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு எவ்வளவோ ஸ்கூல்ஸ்
உங்கள் திருப்திக்காக ஒரு பத்து ரூபா மட்டும் அங்கே போடுங்க மீதி இருக்க பணத்துக்கு வெளியில் வந்தீங்கன்னா கஷ்டப்படக்கூடிய எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கும் உங்களால் முடிஞ்ச உதவி பண்ணுங்கள் இல்லை சாப்பாடு வாங்கி கொடுங்க இது வந்து என்னடா நீங்களாம் சொல்கிறேன் நான் கேட்கணுமா அப்படின்னு டென்ஷன் ஆயிடாதீங்க நான் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணணும்னு சொல்ல வரல இது வந்து அந்த பாலாஜியே நேரில் வந்து சொன்னதான் நினச்சிக்கோங்க நம்மளோட மூத்தவங்களோட ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைச்சா ரொம்ப நல்லது தானே இல்லையா கண்டிப்பாக வெளியே கஷ்டப்படுறவங்க எல்லாமே உங்களோட மூத்தவங்களாக தான் இருப்பாங்க அவங்களோட ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு கிடைக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு மேலும் வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்டை மறக்காம பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க த ரூஸ் நியூஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சிம்பிள் பிரஸ் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் If you're serious about reaching a high quality audience, sponsor or advertise with us. Contact for further details on 8939-511-887 or write to us at info.theroosternews at gmail.com.